ఈ ఫేర్ చూస్తేనే గట్టిగా ఉండాలి మనం ఏడే తక్కువ కావద్దు ఆగో ఈ ఇల్లు ఏంటిదో కథ సురువు చేసిండ్రు ఈమె ఖాళీగా ఉన్నది కదా హలో ఫాత్రాజ్ నేను ఆ ఎల్ల కలిసిన చూడు పాగల్ సినిమా అప్పుడు ఒక ఏడు బజే తమ్మా ఎప్పుడు వచ్చారు ఒక ఏడు బజే తమ్మా మనం ఇన్స్టా పోస్టింగ్ చేస్తున్నావు ఏమన్నా నువ్వేం చేస్తున్నావు ఫోన్లో చాటింగ్ చేస్తున్నావు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పక్కన ఫోర్టీన్ పెట్టుకొని స్టార్టింగ్గా చేస్తే మేము ఈమెతో స్టార్టింగ్ చేసుకుంటున్నాం నీకేమైతుంది బుగులు పట్టిస్తావా అన్న నువ్వు ఒక్కనివే ధమ్కిస్తున్నా ధమ్కి కాకపోతే ఇది సత్తి ధమ్కి ఇది టూ పాయింట్ టూ బుగులు వాటవా బుగులు వాటవా నాకు ఇట్లే ఉంటుందా ఇక నువ్వు సెవెంటీ ఎంఎంలో బుగులు వాటి అన్న కనీసం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఎంత యూట్యూబ్ ట్వంటీ ఎంఎంలో కూడా బుగులు వాటి కదా మేము ఐఫోన్ ఏది ఐఫోన్ ఐఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ కాదు లెక్క ఆయన యూట్యూబ్ అనేది లెక్క ఎంటికలు కలరీ కలరీ చేసుకుంటే బుగులు పడతారు అనుకున్నా నాను తెల్లగా ఉండొచ్చు అన్న నాకన్నా నువ్వు ఉందా అన్న నా లెక్క సందూ నాకు ధమ్కి ఇస్తావు అన్న నా లెక్క ఉన్నాయన్న నీ ఫండ్లు అవుతుందా నువ్వు నాలుగు దవాఖానలు తిరిగిన కాదన్న నా లెక్క చాలా సర్జరీ అనుకుంటా నా లెక్క ఎందుకు వేసుకున్నావు నువ్వు నేను ఇది నీ బొమ్మనే బిత్తిరి షెట్టి ఏమంటే ఇది ఇచ్చారు నా అంకుల్ మార్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ చిఫ్ఫు మారదన్న చూడండి ఎంత దమ్ ఉందో మనంత బైపాస్ మిస్టేక్ రావన్నాను బైపాస్ మిస్టేక్ ఇప్పుడే నగకన్న నువ్వు ఏం పెట్టలేవా అన్న నూనె లేదా కొబ్బరి నూనె ఇట్లా ఫిచ్చి ఫిచ్చి ఉన్నాయి ఎట్టికెళ్ళని స్నానం చేయలే వారం నుండి నాకు తెలుసు ఊతికి ఇదే ఇష్టం అని పెట్టుకున్నావు అన్న అన్ని తెలుసా నాకు అని తెలియనట్టు ఉంటాం అంతే కాకపోతే సెవెంటీ ఏమేమి అంటే అని రెఫ్సెక్ట్ ఉంటుంది ఏంది టూ పాయింట్ టూ నాను జగబిత్రియా గజబిత్రి అన్న జగ కాదు గజబిత్రి టూ పాయింట్ టూ ఇంకేముందన్న బనీనే లోఫట ఊత అంటే అట్లనే ఉంటుంది అన్న ఇంకేమేం లేవో ఎవరికి తెలుస్తుంది బనీన ఒకటే లేదు మిగిలిన టైం ఎంత అవుతుంది అన్న అవుతుంది ఐదు పావు మన ఫోన్లు ఉన్నది కానీ కావాలని అడిగిన సెల్స్ ఉన్నాయా లేవని సెల్స్ ఉండదు ఆటోమేటిక్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ కాదు ఇలా సెల్ అవి ఉంటాయి బ్యాటరీ మా బ్యాటరీ ఉంది కదా కూసా ఇంట్రెస్ట్ పవర్ బ్యాంక్ పెట్టుకోవాలన్న అప్పుడప్పుడు నువ్వు ఏంది హీరోయిన్ దగ్గర ఎందుకు పోతున్నా ఇట్రా నేను ఫ్యాన్ ఇదా ఇంత మంచి సెంట్ కొట్టుకున్నది అన్న జరగబుద్ధి అయితలేదు తేనెతీగా లెక్క ఈనే ఉండబుద్ధి అవుతుంది ఆ సెంట్ అదో కొంచెం పంపిస్తా ఇంట్రా ఏం ఫ్లేగర్ అది ఫ్లేగర్ వెనెల్లా వెనెల్లానా ఇది అమాస కదా నీకు నచ్చిందా అమాసకి ఎన్నెల కొట్టుకున్నా సింహ చీకటి ఏదో ఒకటి అంటుంది అంతే కానీ బాగుంది చెఫ్ కన్వే మై ఒపీనియన్ ముచ్చట పెడదామా ఇగో అన్న మన కెమెరాలు మంచి కొట్టాలి ఏదన్నా నా కెమెరా ఇదా ఓకే మంచిగా రావాలి ఆయన ఏమో మంచిగా యాపిల్ ఫండ్ లేకున్నా నాది గుమ్మడి ఫండ్ లెక్క రావాలి ఓకేనా ఎవరు సఫర్ చేస్తే అన్న లైన్స్ మార్చన్న మన కెమెరాలా లైన్స్ కాదు లెన్స్ 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 ఆయనకు అర్థమైందన్న నువ్వు అర్థం కానట్టు చెప్తున్నావు ఓకే అన్నాడు ఆయన అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే చాలు ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్తో ఫన్ లేదు బాడీలో లాంగ్వేజ్ ఒక సైగా చేస్తే అంత కట్ ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను కదా దానికి అన్న నీకే కాదన్న ధమ్కి మనకు కూడా వస్తుంది బరాబర్ వస్తుంది కరాట్కు చెప్పి నువ్వు సఫర్లు అన్న ఆల్మోస్ట్ ఫడిపోయిందే అందరి గుండెలలో ఇరుక్కపోయిందే పాటలు డైలాగులతో ఇస్తున్నావు అన్న మంచిగానే నీకు ఆస్తు కుదురుతున్నదా ఇట్లా మంచి వాస్తు టైట్ ఇంట్లో ఏమని ఇంటి ఫుల్ వాస్తు ఇంటి కాదే ఇల్లు చూసేటోళ్ళకు ఉండడానికి మంచి కొరుతుంది చూసేటోళ్ళకి ఇది సెవెంటీ ఎంఎం లో ఏంది ఆస్తుకునేది అంటే ఎవరెవరు ఫా ఒకరు నా వల కొడతాను నువ్వేమో దా వల కొడతా అంటున్నావు ఎక్కువ ఆస్తికి వస్తున్నాయి సినిమాకి ఒకటి ఉండాలి మనకి ఊత్ పల్స్ అది అదే ఊత్ పల్స్ పట్టుకున్నావు కరెక్ట్ కి కానీ ఆయన ఏం పేరు బెజవాడ రైట్ రాసిన ఆయన పేరు ప్రసన్న కుమార్ బెజవాడ ప్రసన్న కుమారు ఆయన నేను ఇంతవరకు గలవలే కానీ 
ఆయన ధమాకకు రాసి హీట్ కొట్టిండు అవును మళ్ళా ధమ్కీకి రాసిండు హీట్ కదా ఇప్పుడు హీట్ ఆల్రెడీ అంటే ధమాకా ధమ్కి అట్లా చూసినావా లేదు లేదు అది అనుకోకుండా కుదిరిపోయింది అట్లా వాస్తు కుదిరింది అట్లా ఏడ సోఫతి కొట్లాటలకు కానీనా లేకపోతే ఎవరు ప్రసన్న కుమార లేదు ఆయన కొట్లాటలు అంత లేదు ఆయన కత్తిస్తుంది అంటే నేను కొట్లాటలు పెట్టినా ధమ్కి ఇచ్చిన ఈ డైలాగ్ రావాలి లేకపోతే మంచిగుండా చెప్తున్నా సుడు డైరెక్ట్ స్కెన్ చేసిన స్కెనింగ్ చేసిన రాసుడు పెద్ద కథగా నాకు అన్న వైఫ్ఏ నార్మల్ గా చెప్పినా డైలాగ్ అంటే అవి ఏడేడు వచ్చినాయి మీ ఇద్దరికి అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఫల్తీ టాయిలెటెడ్ కానీ ఒక్కటే అను అన్నీ చేసేస్తూ మస్తు జోక్ వస్తుంది కదా ఊక ఊక నిన్ను కూడా వలకరిస్తా పోతరాజు ముద్దుగునది చిగ మోగుతావా నా పోతరాజు అంటే ఇట్లా గజ్జలు మూగలు కట్టుకొని ఇట్లా తీసుకొని తల్లు మన నువ్వైతే పోతరాజు అదే కదా నీ పేరు అదే చెఫ్ మంచిగా చెఫ్ పెత్తు రాజ్ అమ్మో నాకు ఒత్తి ఫరితి ఇంకోలాగా వస్తుంది నేను అంటే ఆయన అదే పోతరాజే మంచిగా ఉంది మంచిగా అప్పుడు ఫాగల అప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం దొడ్డుగా అయింది జరా బువ్వ అతికినట్టున్నది హైదరాబాద్ వస్తుంది మధ్య బిర్యానీ తింటుంది బగారా బువ్వ బాగా తింటున్నా నాకు చాలా ఇష్టం అవును ఉగాది ఫండ్ కదా స్పెషల్ ఏమైనా చేస్తున్నావా ఉగాదిగా ధమ్కీనే స్పెషల్ వేరే స్పెషల్ ధమ్కీ అంటే బుగులు వాడతారు అందరు ఇంట్లో కూడా చేసుకోవాలి కదా పచ్చడి దేవుడికి దండం పెట్టి థియేటర్ పోవాలి అట్లా ఉంటుంది ఆ పచ్చడి అంటే తొమ్మిది దినుసులు తేవాలి అందులో తొమ్మిది దినుసులు అంటే ఏమేమి వేస్తారు చెఫ్ వేప పువ్వు వేప పువ్వు చింతపండు తగినంత తీసుకొని చింతపండు మీకు రుచికి తగ్గట్టు అల్సర్ లేకపోతే కొంచెం వేసుకోండి తర్వాత మామిడికాయలు మామిడికాయలు ఉల్లటివి బెల్లం బెల్లం నల్ల బెల్లం నల్ల బెల్లం కుడుక పచ్చలు కుడుక పచ్చలు ఓకే కొబ్బరి ముక్కలు నీ భాష కుడుక పచ్చలు గసగసాలు 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 వేస్తారా వేస్తాము బొంగులు బొంగులు ఏందో ఫేలాలు ఏంటివి ఓ అన్నవు దొడ్డు బియ్యంతో చేసి ఇవన్నీ కలిపి బాగా విసుక్కోవాలి ఓకేనా మీ ఇంత చేస్తారా ఉగాది కుండలు ఇంత చేస్తారు అందరు సంక్రాంతి పండుగ సినిమాలు వస్తే నువ్వేమో ఉగాది పండుగకి వస్తున్నావు ఎట్లుంది నీ ఉగాది సంది జాతకం మంచిగా ఉందా ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు వరకు మంచిగానే నేను కలిసినా కదా మొత్తం మారిపోతుంది ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు నా భాష అర్థం కాదు నగితే నా కూడా దఫ వేరే ఒక ప్లానెట్ లో ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు నాకు కూడా అట్లేని అనిపిస్తుంది మా ఊళ్ళో ఎవరు ఇంత ఇంత పెద్ద వేసుకోరు సంక్రాంతి పండుగ గంగేట్లకి వేస్తాం మేము అట్లా ఇప్పుడు ఇసుకన్న నీకు ఇన్నిసార్లు కలిసినావు కదా ఇప్పుడు ట్రంప్ నేల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఆడిడ ఆ హీరోతోనే ఎక్కువ సార్లు ఎందుకు చేస్తున్నట్టు ఆ హీరోకి హీరోయిన్ కి ఏముంది తెలుసుకోవాలంటే బిరేక్ తర్వాత మైండ్ వాయిస్ లో అనిపిస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు వాచి నా మీద అయితే ట్రోల్సే నడుస్తున్నాయి అబ్బా నాకు వద్దు ఈరోజు తిండే వద్దు నాకు లంచ్ వద్దే వద్దు అంటావా ఇక్కడ డైలాగ్ మ అంటే చిరంజీవి సార్ చూసి పెట్టినా ఉంది ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా చేయాలి పొడుస్తున్నా కరుస్తున్నా ఒట్టిగా ఇగో ఉన్న నాలుగు వెళ్ళే మరత పెట్టుకొని కూర్చున్నా నేను ఎవరిని ఏమంటున్నా నువ్వు 
బుగులు పట్టిన ఒకరికి ఇండస్ట్రీలు అర్థం అయిపోతున్నది దానికి ఇచ్చిండ్రు నీకు నాగా ఫోన్ నువ్వు అంటే ఉరుకుతున్నావు మరి బాలకృష్ణ సార్ నీకు దమ్కి ఇచ్చి బాలకృష్ణ సార్ స్వీట్ ఆయన ఊరని తీస్తాడు దమ్కి నా నాకు ఒక్కడికి ఏడు స్వీట్ వార్నింగ్ లేదు ఆయన ఆయన నేను కలిసి ఇస్తాను వాళ్ళు కనిస్తే అంటే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలయిక చూస్తుంటే రాన్ రాన్ ఏదో అయ్యేటట్టున్నది అందులో యాస్ కెనింగ్ చేసుడో లేకుంటే అఫీరియన్స్ ఇచ్చుడో క్యాచింగ్ చేసిన థ్యాంక్స్ అవుతుంది అట్లే మన అవుతుంది ఉన్నదా ఏదో ఉగాది పోయి ఇంకో పండగ లోపు చెప్తా మంచి వార్త అవుతుంది అది ఇక అది ఎవరు స్టాఫ్ చేయలేదు అది అవును ఒక యాస్ కెనింగ్ కే తిఫలా అంటే ఇందులో డబల్ యాస్ కెనింగ్ కదా ఇట్లా చూసుకున్నావు మరి అవన్నీ నా బ్యాంక్ లో నేనే రెండు సార్లు డబ్బులు వేసుకున్నా ఇద్దరు పేమెంట్ నేనే కదా ప్రొడ్యూసర్ నేనే మళ్ళీ నా బ్యాంక్ లో రెండు ఇద్దరు పేమెంట్ వేసుకొని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసుకొని ఓకే ఇప్పుడు చేద్దాం డబల్ లక్షణ మరి నాయన కరాట వస్తుంది కదా అవును ఇట్లా చేయకు నువ్వు ప్రొడక్ట్స్ కేను అంటే అంటాడు ఎప్పుడన్నా లేదు ఆయన ఇంకొకటి ఇంకో ముగ్గు ఇంకోటి యాక్షన్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అన్నట్టు ఎక్కువ తక్కువ మంది యాక్టర్లు తక్కువ మంది అవుతారు కదా నా ఇంట్లో కాబట్టి రెమ్యునరేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ రెండుట్లో నాయనకు నచ్చింది కదా నువ్వు నా క్యారెక్ట్ కదా ఉంది కానీ చెప్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆడియన్స్ ఆయననే ఫాలో అయిపోతారు ఇద్దరు ఫేవరెట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో మ్యూజిక్ ఏమో నువ్వు తబ్లాల మీద కొడతామంటే వంగ పెట్టి కొడుతున్నావు ఈఫ్ల మీద మ్యూజిక్ ఎవరు దీనికి ఈయన జేమ్స్ లియోన్ జేమ్స్ రెండు ఫేర్లు ఉన్నట్టు లియోన్ అన్నట్టు అదేదో రీసార్ట్ ఫేర్ ఉంటుంది అట్లున్నది లియోన్ రీసార్ట్ ఇద్దరం కలిసి పబ్లిసిటీ చేసినాం ఫ్రీగా ఇద్దరికి ఒక సూట్ రూమ్ వెళ్ళాలి మంచిగా వచ్చినాయి పాటలు అవును ఇందులో రీల్స్ లో కూడా మంచిగా తిరుగుతున్నాయి నీరు నీకే షేర్ చేస్తుంటే ఎట్లుంటది మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ ఇంకా నువ్వు చూసినా లేదు చాలా మంచి మీమ్స్ వచ్చినాయి ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల మీద అవును ఇక పడిపోయింది అంటే ఊతు ఊకుంటారా ఇక చూడంగానే అగో మనకు తెలుగు రాకున్నా కూడా అర్థమవుతుంది అంటే అది ఎంత ఉన్నది మీమ్స్ దాని మీనింగ్ అర్థమైందా నీకు అర్థమైంది చెప్పు ఒకసారి నీ నోటితో మళ్ళీ అయ్యో ఇప్పుడు ఇంత చెప్పారు సరే పాడు పాట పాడు కార్లు రేసింగ్ చేస్తావు గాను ఎందుకంత గుండె దైర్యం నీకు ఇప్పుడు ఒక బైక్ ఇస్తే మనో లోగో సారి ఫాటక మీదకి ఎక్కిస్తారు అసంటే నువ్వు రేసింగ్ ఎట్లా పోతున్నావు ఎంత ధైర్యం నీకు అంటున్నావు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ధైర్యం రిస్క్ తీసుకోవాలి కదా కార్ ఎట్లా నడుతుంది తెలుసా ఈ కాలు ఇక్కడ మడుచుకొని ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా నడుతుంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఇట్లా ఇట్లా మడతా పెట్టుకొని ఇట్లా పెట్టుకొని ఏమో తినుకుంటా నడుతుంటుంది అలా ఫాస్ట్ పోతుంటుంది చూసినావా రేసర్ అనిపించుకున్నావు మొన్న హైదరాబాద్ లో జరిగినప్పుడు పోవద్దా మరి దుబాయ్ లో ఉన్నాను కాలింగ్ వచ్చింది నేనే అది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను ఒక మోడల్ కార్ చూసినావా నువ్వు ఒక డ్రైవింగ్ ఇది పెట్టొచ్చుగా మరి డ్రైవింగ్ ఒక కాలతో నేర్పించబడి తినుకుంటా ఎట్లా నడిపోవచ్చు ఇట్లా పెట్టు నేను కూడా వస్తా అలానే నేను చేస్తా తింటి తింటే దుబాయ్ అనుకుని ఇక్కడ నడుతుంటది కాలు పెట్టుకుని తినుకుంటా అప్పుడు సీట్ మెల్లవో మెల్లవో అంటే నాకు రాదనుకున్నాడు రైట్ డోంట్ ఇన్సల్ట్ మీ అంటుంటే ఎద్దు వచ్చింది మధ్యలో దుబాయ్ లో ఎద్దులు ఉండవు ఇటు ఉంటే రోడ్డు మీద నువ్వు అంత దర్జాగా నడిపోద్దు అని చెప్పిన ఇప్పుడు వీరు మీకు అంతకు ముందు ఇద్దరు కలిసి చేసిరు వీరు వీరోయిన్ గా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్కెనింగ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడైనా అట్లా అనిపించిందా నీకు ఈయన ఈయన ఏంటి ఇట్లా చెప్తుండు ఈ రోజు ఉంటేనే మంచిగా ఉండే ఇప్పుడు అన్నీ చెప్తుండ అనిపించిందా హర్ట్ అవ్వకుండా చెప్తాడు ఏమైనా లైక్ నాకు కొత్త విషయం చేయాలి అనిపిస్తుందే నేను అడుగుతా బట్ హిల్ బి లైక్ నో యూ నో డజన్ సిట్ వెల్ దాట్ అని హర్ట్ అవ్వకుండా చెప్తాడు కానీ కొంచెం హర్ట్ అవుతుంది యాక్టర్గా డైరెక్టర్ నో చెప్తుంటే హర్ట్ అవుతుంది సారీ నేను చెప్తా అయితే మీ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అంటే అన్నని ఇవ్వలేవు కదా తరుణ్ బాక్సర్ అన్నం బాక్సర్ అదేంటంటే వాస్తు వాస్తు అన్నట్టు అది 
ఫస్ట్ టైమ్ బాక్సర్ ని పెట్టుకుని ఇట్టు కొట్టినా కదా పలక్నా మదాసులా బీటి సైదులు ఈసారి కూడా పెడితే సెంటిమెంట్ అన్న చూడు డైరెక్ట్ కర్ వచ్చి వీరో అయిపోతును నన్న నేనేమో మళ్ళా వీరో వచ్చి డైరెక్ట్ కర్ అయిపోతును మీరు అందరు రూమ్ మేట్స్ ఆ ఒకటే దగ్గర నీళ్ళు తాగేటోలా గ్లాస్ మేట్స్ గిలాసులు అట్లా లేవు లేను గిలాసులు తాగితే గిట్లా ఎట్లా ఉంటుండే ఫండోలు ఉన్నావు నువ్వు తాగవు కలు తాగినట్టే ఆస్కెనింగ్ చేస్తావు అంతే ఏదో ఫొగాస్ ఉంటుంది వీరుస్తావా ఓయా అది చూస్తేనైతే బీడి కట్టను చుట్ట చేసి ఒకతానే పెట్టినట్టు ఉంది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆ చుట్ట రేటు మన దిక్కు అయితే ఒక ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఉంటుంది ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వేల సంసారం నున్నగానే అవుతుంది ఇక ఉత్తగా గాలి కిరిసేదానికి ఎనిమిది వేలు పెడితే రెండు బియ్యం సంచులు వస్తాయి నాలుగు వస్తాయి మరి ఏంటి అన్నట్టు దాని ఫెషల్ ఏం లేదు వాడు పైసలు ఉన్నాడు వాడు సినిమాలో ఇద్దరు తాగారు కదా ఒకడేమో ఓగుమల్లోడు ఉంటాడు ఒకడు మంచోడు ఉంటాడు ఓగుమల్లోడు ఓగుమల్లోడు అంటే పెద్ద జకార్ కాడు ఈ దాని బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు ఆయన లెక్క బతకాల్సి వస్తుంది వీడు వన్ ప్లేస్ లోకి పోయి వన్ బట్టలు వేసుకుని దీని ఫోటో వరుసదాఫి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కోసారి నాయననేమో అంకుల్ అంటున్నాడు అమ్మ నా ఆంటీ అంటున్నాడు వరుస వంగడం తప్పినాడు ఈ దగ్గర అంటే ఏం కట్ సినిమాల కనస్కెన్ అయింది అంట అని అన్నారు కదా ముందు ఉన్నది ఇట్లనే కథ సేమ్ సేమ్ అంటాను అంటే అందుకోసం అంకెన టైలరింగ్ రెండు పెట్టిండ్రు ముందు టైలరింగ్ పెట్టంగానే ఏ ఇది ఆ కథ ఆ కథ అన్నారు కదా ఇంకోటి రెండు రోజులు అందుకే పెట్టిండ్రు అంటే గింత అడిగితే నువ్వు గింతే చెప్తున్నావు ఎవరు చెప్పిరు ఐడియా అది నాదే నాదే నా ఇచ్చల పెడి ఏ ఐడియా వస్తే అది చేస్తుంటా సడన్గా స్నానం చేస్తుంటే ఐడియా వస్తుంటది పొద్దున షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు పోయి మొత్తం మార్చి ఇంకోలాగా తీసేస్తుంటా చూడుకోకుండానే పోతావా మరి అంత ఫాస్ట్ గా పోతా నీకు వేస్తారు ఇప్పుడు కన్లాదాలు నోట్లు అసంటే గంట చూట పెడతారు ఇక పెట్టి ఇట్స్ బాగుంది దో సో జో అని ఒక దండ వేస్తారు ఇక రాక అని కానీ ఇంట్లో ఈ ముచ్చట్లో నీకే ఎక్కువ పడతాయి దండలు టోఫీ పెడతారు అంటే నీకు ఇసువంటి ఆలోచనలు ఫలక్నామా దాస్ తర్వాత దాస్ కథ దానికి ఆ కథ ఈ కథ కంటిన్యూస్ లేదు లేదు వాడు ఫలక్నామా దాస్ వీడి పేరు కృష్ణదాస్ నేను డైరెక్షన్ నేను డైరెక్షనింగ్ చేసినప్పుడు అట్లా తోక దాస్ పెడదామని నెక్స్ట్ సినిమాలో గోపాల్ దాస్ డైరెక్షన్ చేస్తే సినిమాకి సినిమాకి సంబంధం ఉండదు కానీ ఇంకా చేసినప్పుడల్లా అది ఒక సెంటిమెంట్ అట్లా ప్రేమ అంతే ఆ పేరు మీద దాసుడు అంటే ఒక సేవకుడే అంతే చాలా మంచోడు ఇంట్లో ఇంటు ఇంటు ఏదో శ్లోకంలో నీ పేరు వచ్చింది విశ్వక్సేనం అని వచ్చింది అది సుప్రభాతం లేకున్నది విశ్వక్సేనుని పుత్రరత్నం తస్కస్కం బొట్లు అను అదా మీరు అయిన అన్నాక అను నువ్వు నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొంచెం మెంటల్ అయ్యి కొంచెం మెంటల్ మదిలో ఇక్కడ కొంచెం పాగలు వస్తుంది విశ్వస్కేనుడి పుత్రరత్నం తస్కస్కం నీకు వచ్చు వచ్చు కానీ చెప్తా అంటే కొద్దిసేపు రియార్సల్ టైం అడిగిన అటు వెళ్ళి ఇటు వచ్చిన అయితే నువ్వు కథ నీకోసానికి రాసుకున్నావా లేకుంటే ఎవరికైనా రాసి నువ్వు తీసిన ఎవరికి సెట్ కాదు నేను ఎవరి కోసం రాయా నేను నా కోసమే నేను ఇంత ఓపిక పెట్టే నా కోసమే పెట్టుకుంటా ఇప్పుడు నేను నాకు వచ్చిన కాడికి నేను ఇంకొకరికి ఇట్లా చేయి సీన్ అని చెప్పి ఓపిక అయితే నాకు లేదు చెప్పుకునే పని తగ్గుతుంది కదా చదువుకొని పోయి యాక్టింగ్ చేసేస్తా టైం సేవ్ అవుతుంది నా సినిమాలు ఇంకో హీరో ఉంటే అప్పుడు చేస్తే ఇంకో హీరోకి డైరెక్షన్ మాక్సిమం నేనే చేసుకుంటా నేను చూస్తే అంటే ఇద్దరు హీరోలు ఒకప్పుడు ఉంటుండే దాసర్ నారాయణ రావు సారు అల్లా అల్లే రాసుకొని చేస్తుంటే ఇప్పుడు సిద్దుబాయిని నేను చూస్తే అట్లే అనిపిస్తుంది ఎవర్రా మన రాత రాసేది మన రాత మన అంటే నచ్చినట్లుగా నీ తల రాతను నువ్వే రాయాలి అన్నట్టు ఉన్నది అంతే ఇన్ఫ్రేషన్ మీది ఎందుకు ఇన్ఫ్రేషన్ అయింది అంటే లగ్గాలు చేసుకోలేదు ఇంతవరకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చినాయా మళ్ళీ మ్యాచ్లు మ్యాచా లేదు నేనే చూసుకుంటున్నా ఒకటి అవులవ్వా అవులవ్వా ఏదో నడుస్తుంది సినిమా హిట్ అయితే ఇంకా చెప్పు నువ్వేం మాట్లాడతలేవు మంచిగా కళ్ళకు సురమా పెట్టినావు అన్ని సామాన్లు పెట్టుకున్నావు ఏ బిత్తిరోడ మాట్లాడిరా అంత ఫొట్టితో మాట్లాడిస్తలేము అంట నాకు మీరంటే అంత ఇష్టం అని ఒక చాలు చాలు నా నుంచి నువ్వేం నేర్చుకోలేవు ఇది నేర్చుకున్నాను అదా సూపర్ అయితే అయితే ఉగాది పండుగకు అందరినీ ఇట్లా ఒక ఊఫ్ ఊఫ్ అయ్యానికే దమ్కి వచ్చేస్తుంది కానీ 
నాకైతే చాలా ఇష్టం ఈ ఫిల్మ్ నేను చూడలేదు ఇంకా ఫుల్ ఫిల్మ్ చూడలేదు కానీ నేను చూసినట్టు వరకు నాకు తెలుసు దట్ దిస్ ఇస్ గోన్ బి అ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అందరికీ లైక్ ఫ్యామిలీకి కిడ్స్కి పెద్దవాళ్ళకి సో ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు సో డెఫినెట్గా చూడాలి థియేటర్కి వెళ్ళి మిస్ చేయకుండా ఉగాది పండుగకు వస్తున్న ఒక మంచి ధమ్కి ఇవ్వాలంటే నేర్చుకోవచ్చు అందులో నేర్చుకునే లోపు ఇంకో ధమ్కి పడుతుంటుంది రకరకాల ధమ్కీలు ఉంటాయి తరుణ్ బాస్ గారు ఈ పార్ట్ వన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరు పిల్లలతో చేస్తుండు అంటే నా కొడుకు పిల్లలు పెడితే నేను ఫలక్నామా దాస్ టూ ఈ నగర మిగిలిన వాటి టూల్ నేను తీస్తా ఈ నగరానికి ఏమైనా టూ అయితే తరుణ్ బాగ్ సార్ ఆయన ఆయన పిల్లలతో నా పిల్లలతో కలిపి తీసుకురంట అంత లేట్ అయ్యేటట్టు అదే అయితే లేట్ చేయకుండా ఈ ఉగాది పండుగకి అయితే మేము పోతాం ఇక చూసుకుందాం ఇక ఏమంటా అన్న గంట చుట్ట నువ్వు తాగుతావు నేను తాగుతావు మీరైతే ఫోండి ఊ తొందరు పోయి శుక్రవారం నాడే కదా శుక్రవారమే కదా బుధవారం బుధవారం వస్తుందా గురువారం బుధవారం వెనస్డే బుధవారమే కదా నాకే బాగా వచ్చేది అవును నేను ఆస్తు చూసుకోలేను ఎక్కువ నీ మీద విడిచిపెట్టినా నా డైరెక్షన్ కదా నువ్వే అన్ని రాస్తావు అని విడిచిపెట్టేసిన అంత నమ్మకం ఉంది నువ్వు అంటే నీ దాన్ని నీ ముందర కూర్చుంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇంకా థియేటర్లో సెవెంటీ ఏమేమి ముందు కూర్చుంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది అంతే ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ మంచిగా హీట్ కొట్టి దోనెంబలు దిగి ఇంకా ఓకేనా అన్న థ్యాంక్ యూ